של... שלום, שמי ניצנה בן נחסין, אני מראיינת היום את נחמן ישראל בורשטין בבית שלו בירושלים בתאריך השלישי לשלישי 11, הצלם דרור איסמן, תודה רבה. שלום נחמן, האם אתה יכול uh, להתחיל בס- להגיד לנו את השם שלך ובאיזה שנה נולדת ואיפה נולדת? השם שלי זה נחמן ישראל בורשטיין, אני נולדתי ב-34, בתרס"ו, שיצאו, בתירס, בתירס, אז באנו לארץ, אז צדיק ד', צדיק ד', לא צדיק ו', באנו פה לארץ. אז עכשיו אני רוצה לספר מי אבא שלי. איך הגיעו לכאן? בבקשה. ומה היה המניע שלו שבאת לכאן? ואתה חייב אותו לעבוד. הוא נמנה על חסידי גור, במשפחה. היה דודים, רבנים, משהו, משהו. וגם סבא גדול אחד, רבפצ'ה, יש סיפור מעניין עליו, על שהוא היה תלמיד של מי של הרבי מקוצק, פיליקאוס. הוא נסע לקוצק, ובדרך היו צריכים לעבור נהר. קראו לו רבפצ'ה, רבפצ'ה, לא הוא, הרבפצ'ה, כך קראו לו. הוא צריך לעבור נהר, והוא נסע לתוך הנהר. הוא היה בלי הכרה, ו... גוי אחד הוציא אותו מהנהר והביא אותו לבית שלו והחיה אותו. הוא קם, הוא התנער מה... זה לא היה בלי הכרה. פתאום הוא רואה את עצמו בבית של גוי. איך אני בא לקרוא? אתה לא יודע מה קרה איתך? נפלת בתוך הנהר. בוא נאסף אותך, אם לא הייתי רוצה לקרוא אותך. ואחר כך, לא יודע כמה זמן הוא היה אצל הגוי, אחר כך הוא בא לרבי מקוצק. אמר לרבי מקוצק, כשעוברים נהר צריכים לקחת מקל, לראות כמה הנהר עמוק. ואתה נכנסת כאן בלי לדעת, ואז נפלת בפנים, וצריכים לשלוח לך גוי שיוציא אותו? בתוך הדבר הזה נפלא. נו, זה דרך אגב, זה מה שסבא היה לו. ואמרו עליו שהוא כמו מלאך. הפילה והשתייה שלו כמעט לא היה לו, לא היה לו אחר, רק לומד ומתפלל, זה היה האדם שלו כל היום. עכשיו אבא שלי נולד בעיירה רוז'אן. רוז'אן. אבא שלו למתיקהו דוד, מתיקהו דוד, והם גרו ברוז'ן. בגיל תשע, כבר לא היה מלמדים בשבילו, אז, שלחו אותו לאיזה עיר אחרת, אסטרלנקיה, שלחו אותו שם, העיר, שם היה מלמדים, ושם, ואיפה הוא ישן, ואיפה הוא... אז היה לו שם דודים, דודות, דודים. באוסטרלנקיה, אז הוא נסע לשם, ושם היה באוסטרלנקיה. דרך אגב, אני אספר דבר מעניין, כשהוא בא שם באוסטרלנקיה, אז היה יד דודים, אבל כנראה עדיין עוד לא יכלו, עוד לא יכלו לסדר אותו לאיזה מקום, אז בינתיים נתנו לו לישון, לישון לאיזה משפחה. ושם... הייתה ילדה קטנה, כמעט בגיל שלו, אולי פחות, ילדה קטנה, הוא היה בן תשע, הייתה בת שמונה, משהו. אמרו לה, בא אורח, תצאי מהמיטה, נתנו לו לישון על הרצפה, על איזה מכפלת, אני לא יודע בדיוק. היא הייתה קצת בכעס. ילדה קטנה, מה היא יודעת? ואם בא ילד, אז מה, אז שהוא יישן, אבל אורח, אורח, אורח. 
לפני שאימא שלי נפטרה, אחרי שנתיים בערך ליוו לשידוכים. ארצות הברית הייתה, הייתה אישה שהכירה את אבא שלי קרוב ארבע שנים, אמר לו מוישה, יש, אבא שלי אמר לו מוישה, לו מוישה, יש לך שידוך טוב, אפשר לעזוב את זה זול, נסרלינקי, מי? זאת הילדה, זאת הילדה שהייתה במיטה והוציאו אותה והוא נכנס במיטה כשהם נפגשו, אז כל אחד סופר את הסיפור שלו, זה היה ממש, אבל הוא עכשיו מתחתן איתה. עכשיו אבא שלי בן 97, עדיין הרב, כמעט, כמעט, עוד מעט 97, 97, והיא גם כן בערך 96 משהו, ועכשיו נסעה לבנות שלה, יש לה עוד כמה בנות בארצות הברית, והיא רוצה להיות קצת שם איתם, בסדר? וכל יום מדבר בטלפון עם אבא שלי, כל יום מתעזר לזה. טוב, זה היה דרך אגב, זה היה דבר מעניין מאוד, מה שקרה אחרי 70 שנה, בן 70 שנה, זכרו איך מה שהיה בדיוק הלילה הזאת. ואבא שלי, משם הוא הלך לכמה עיירות, ו... ואחר כך בסוף הגיע להיות פוציק. הוא הגיע במצווה בפוציק, ובפוציק הוא נכנס לישיבת נוורדוק. הם היו חסידים, אבל הוא נכנס לנוורדוק, אלא היה ישיבה אחרת, נוורדוק, פוציק, ולמד שם כמה שנים. בגיל בערך 17, משהו כזה. ואבא שלי ידע לקרוא בתורה, אז הוא הלך לכמה מקומות לקרוא בתורה. בישיבה הוא, אז הוא לא לא קיבל כסף. אבל היה מקום שקיבל כסף, הוא היה חסכן. הבחורים, לא, היה להם כסף, ומיד קונים, שואל, הוא לא, הוא הפקיע את זה. ואימא שלו הייתה באה כל כמה חודשים לבקר אותו, הוא נתן לה את כל הכסף. כי הייתה, לא היה, הם לא היו כל כך, הפרנסה שלהם היה חלש מאוד. אז הוא נתן לה, שהוא הולך לעשות את זה. הוא אומר, יכול להיות שבגלל זה הוא מאריך ימים. רציתי בכיבודה ואין, מה יאריך מימיך. כי הוא טען שזה היה כל כך שמח, שהוא יודע, לא יכול לצאת לאימא, הוא לא עבד, אבל מה שהוא הרוויח מהקנייה בתורה, אז הוא נתן לה. בסדר. ב... בגיל הזה, שבע עשרה, שבע עשרה וחצי, משהו כזה, הגריל ספר. עשו הגרלה בספרים, הגריל ספר לכיתי תפילות. כיתי תפילות, מרב נתן, מברסלב. הוא פתח את הספר, זה מדבר שלו. זה, היה לו גם כן משיכה, געגועים, לדבר, לצלם את הקדוש ברוך הוא, אבל לא היה לו כל כך מה לדבר. אבל בספר הזה הוא ראה איזה משהו, משהו. עשיר במילים, עשיר בתוכן, אז הוא התחיל להתקרב לברסלב. התקרב לברסלב, היה בית ספר, בית כנסת, ברסלב שם קטן, ואולי מניין או מניין וחצי, חצי לברסלב, כמה בחורים היו שם. היה שם, אז זה, אחד מהחצי לברסלב אמר לו, מוישה, אצלנו אין בחורים, לא, בוורדוק יכולים לשבת עד 30 שנה, עד 40. היה לו מאיר שפירא, אתם שמעתם, מאיר שפירא כשהוא הכפיל, הוא רצה לפתוח את ישיבת חכמי לובלין, אז הוא... איך מנהלים ישיבה? הוא לא היה בעל ניסיון לזה. היה רב גדול, יכול לדבר, יכול לעשות דברים, היה יוזם, אבל איך מנהלים? אז הוא נסע למיר. נסע למיר, נכנס לישיבה, ובחורים, בין שלושים, ארבעים, איך? אז הוא אומר, ראש ישיבה. הוא אומר לאמיר, אמיר שפירא אומר לו, ראש ישיבה, אתם ב-18 לחופה, מה קורה פה? 
אתם לא מבינים מה זה שמונה עשרה לחופה. כשהוא לומד שמונה עשרה שנה במיר, אז הוא יכול ללכת לחופה. זה גם העניין. והוא אחר כך הוא הכניס את הקיבוץ של ברסלב בתוך הישיבה שלו, בעוד שנה, זה סיפור בפני עצמו. טוב, אז זה אומר, בפרצוסק, הנשיא ברסלב אמר לו, משה, אצלנו אין בחורים. לדבר לך על שילוחים. דיברו לו שילוחים ארבע בחורות, כולם אותו השם. גילה, 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 גילה. גילה, גילה זה טוב, גילה, טובה. גילה. ובחר את אימא שלו. על שמה גילה, ואלה גילה. אז מאז שנהיה חסיד ברסלב, והולך בלילה ביער, בחצות, אם היה, היה לו עוד חלילה ואחר כך, רב דוביץ פרסיסקר, גם כן, היה, הוא היה, לומדים יחד, היה לו כבר חברותה. אני לא יודע איך הוא נהיה חסיד ברסלב, החבר שלו, לא אני לא זוכר. הוא היה בא לנו הרבה, הוא, עבד, כשהוא גר בארץ, הוא היה שנתיים שת, בסיביר, רב דוביץ הזה, והוא בא בארץ, עבר לשדה יעקב, ליד חיפה, ושם היה עובד. כן? אני לא יודע מי זה. זה היה בא אצלנו, אני זוכר פעם ראשון שבא אצלנו, שנינו התחבקו יחד, הרבה שנים לא ראו אחד לשני, הוא אישי עושה שלו שם, והיא הלכה לקושנות שם. התחבקו, ועשו שחיינו, ואמרו ולכו לשמיים לארץ, וזה היה יום שישי, אני לא אשכח את זה, זה היה מחזה משהו משהו, חבר כזה, עד הסוף הוא כבר נמצא כבר הרבה זמן, עד הסוף הם היו ידידים וחברים, תמיד היה בא אצלנו, אבא שלי היה לכולל פה, אז הוא הכניס אותו בתוך הכולל כי הוא ידע ללמוד המון, המון, הוא יכול להראות לרבנים שהם לא יודעים, הוא היה, היה מתמיד, בשדה יעקב הוא עבד עשר שעות או שם עשר שעות, באספט איך קוראים לזה, עושים מאכל בשביל הבהמות, אז זה היה התפקיד שלו, כל היום לעשות, פעם, היום יש כבר חשמל, פעם היה צריך להסתובב עם היד. ואחרי זה הלך לבית מדרש ללמוד. מה, הוא יבוא בלילה, אין לו עשבים של אישה, הוא יתאבד את זה, בסדר, אבל הוא רוצה ללמוד, היה לו חוש שכל הזמן ללמוד. ואחר כך היא באה, היא ידעה שבבית מדרש, היא באה אליו ומדבר על דברים, אז הוא התחבא במקווה, ושם הוא למד. ושמעתי את זה לפני כמה שבועות. כשהוא הלך למקווה, שאשתו לא תמצא אותו, היא לא ידעה איפה הוא. אז חשבה, אולי הוא עדיין ממשיך בעבודה, והיה שם כאבה ללכת גם. טוב, באישון לילה היא לא תלך, למד. בסדר. והוא עשה לוח בסביר, מתי, מתי המועדים, מתי כיפור, מתי ראש השנה, הוא ידע את הלוח טוב טוב, אבל אחרי שנתיים, אז הוא כבר לא היה צריך להמשיך, כי היה לך חסר איזה משהו, איזה בסיס, לבנות על זה את השנים, אז זה היה חסר לו, אז הוא לא יכול, אבל הקדוש ברוך עזר לו שיעשו. יצא מסוף שנתיים ויצא מסביר, שחררו אותו. יש, אבל היה אישי, באמת, הוא כל כך חביב לדבר איתו, היה... טוב, בעיר העתיקה, בסוף היה, כשהוא התחסן, בעיר העתיקה היה לו כמה ילדים, והיה קצת בזה יעקב, אבל לא יכול כבר, אז הוא נשאר בעיר העתיקה, והם לקחו היה הבת של הרב נינסברג, היא עתיקה, שמה גולדה פרו. בעלה נפטר מאוד צעיר. היא הייתה אלמנה כל השנים שלה. אז היא פתחה מכולת. היה הרבה שנים מכולת, גולדה פרו, כל אחד, מי זה גולדה פרו? כולם ידעו מי זה. ואחר כך היא כבר, לא יודע מה, היא הייתה חולה, או שהיא הייתה כבר סכינה. אז הם קנו את זה, הדוד והחבר של אבא שלו. הם היו כמה שנים האחרונות, 
בעלי מכולת. טוב, עכשיו נלך לאבא שלי. אבא שלי נהיה חסיד ברסלב, והוא ידע שהמקום של ברסלב זה בארץ ישראל. כמו שהרבי מדבר בבית הגמרן, שמי שרוצה לעלות מדרגה לדרגה, להיטהר, להתקדש, אז רק על ארץ ישראל יהיה. כי זה מקום קדוש, זה קדושה, זה יש ארץ האבות שלנו, אז הוא יכול. והרבי בעצמו נתן מסירות נפש, ממש מסירות נפש, כבר היה... הרבה פעמים על סף המוות. הוא רוצה לראות באונייה, גם כשהוא היה בים, היה ניסי ניסי. והרבה חזר, בגלל שהיה לו האישה והילדים, וגם היה לו הרבה כבר חסידים, אז הוא אומר, העיקר, הוא רצה להיות בארץ ישראל פעם בחיים לפחות. בסדר. אז אבא שלו כבר רצה לארץ ישראל. עוד לא, עוד לא, היה בחור, היה צריך להתרתן. כשהתרתן עם אמא שלי, אז uh, הגיש בקשה הגיש בקשה, היה צריכים סרטיקט, כן, סרטיקט, אישור מהבריטים פה בארץ, אם יש לו מקצוע. אז הוא הלך לעבוד חצי שנה, כבר אימא שלי הייתה כבר בהיריון, איתי, הוא הלך חצי שנה באיזה כפר, גרמני היה לו, היה לו איזה נהר שמה, והיו צריכים להוציא, ואז אשטג או משהו כזה, כמו שבים המלח, היו צריכים להוציא חומר משם. אז אבא שלי עבד איתי, היה קשה מאוד, אבל היה חביב כל כך, הוא אומר, הוא הרגיש אפילו את הקור מהמים, כי הוא יודע שמזה יצא לארץ ישראל. זה היה החיוב שלו. טוב. אחר כך נולדתי, והוא לא היה, אז בזמן שהם נולדתי, אז, אז מישהו אמר, יש אפילו תמונה ממנו, איך שהוא עם כל ההכשרה, עם כל האנשים המוכשרים שם, שהיו בעיירה שלו, ועוד עיירות. אז אם אמר לו, רב מוישה, נולד לך בן, אתה לא יודע, מאיפה אני יודע. יש מזרקים, יש טלפונים, ואין שום דבר. זה היה כל כך שמח. אבל אני נולדתי, הייתי פטנטי. הייתי קילו 600. אימא שלי פחדה לנגוע בי. אז ישנתי עם, עם סבתא שלי, היא השאלה. היא, היא הייתה בת יחידה, מתעמקת קצת. היא, היא למדה, ב, איך קוראים לי, ג'ם. היא למדה ב... סמינר כזה של, 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 של הגויים, למדה אז. יש הרבה שלמדו שם, אה, היה בית יעקב אחר כך, אז אה, היא הייתה מבינה, אז, אה, אבל, אבל הייתי, והברית שלי היה תשע שבועות. ביליון הבן, הייתי פה, היה ערב חודש, אבל, ואמרו, כולם אמרו, אה, אנחנו פודים איזה גוי עליהם, מה זה, מה, אה, בלי, בלי ברית, בלי שום דבר. וככה זה היה, ובתשע שבועות הייתה ברית, ואבא שלי רצה לקרוא לי נחמן, אחרי הרבה, וישראל אחרי אבו שם טוב. והסבתא שלי, שאני ישנתי איתה, אמרה שהיא רוצה אחרי חפץ חיים. החפץ חיים היה ישראל מאיר. המאיר אי אפשר היה, כי היה סבא ומאיר, אז לא יכולים, אבל אנחנו ישראל. ואבא שלי לא ידע לקרוא אחרי אבא שם טוב ולקרוא אחרי החלץ חיים, זה אותו השם. אז אחד מחסיד הברסלב אמר לו, מוישה, מה אתה מעשר? יקרא לו ישראל, נחמי ישראל, אתה תחשוב על אבא שם טוב, והוא והיא תחשוב על החלץ חיים, שהם צדיקים, שיהיה גדול, הוא יבחר לו אם הוא רוצה להיות כמו אבא שם טוב, או שהוא רוצה להיות כמו החלץ חיים. נו, עדיין, עדיין היה לו רחוק, אבל, אבל זה היה כבר היה מאז שאני נולדתי. טוב. ואבא שלי כבר עשה, 
הכשרה, והגיע לו מפעלי אגודה, אז היה פעלי אגודת ישראל, הייתה עוסקת בענייני הפרפיקטים, האישורים הראשונות, לבוא לארץ ישראל, אז זה כבר היה לו, היה לו, היה לו ביד תעודת הכשרה, שהוא עשה הכשרה, ויש לו מקצוע. אז, אז הוא כבר קיבל גם כן תעודת כניסה לכאן. הוא אומר, לא, הוא לא יודע ש, שאימא שלי, אחר כך שהוא החזיר את זה, אז אימא שלו אמרה, מה עשית? אני גם רוצה להיות על ארץ ישראל. הוא חשב שהיא בת יחידה, היא לא תרצה לעבוד, לא, אני רוצה להיות על ישראל. זהו, זה המקום שלהם. אז, אז הוא הלך חזרה, אמרו את זה כבר, נתנו את זה למישהו אחר. לא, לא, לא יתנו את זה לאיבוד. נתנו את זה למישהו אחר. לא. אז הוא חיכה עוד שנה, אני חושב. עד שקיבל. לא, שנה וחצי. עד שקיבל עוד פעם את תעודת ההכשרה, הגיש בקשה, ו... כל העיר, קופיסק, אלו שהכירו אותו, עוד להוות אותו. השבת, השבת לפני הנסיעה היה פרשת לך, פרשת נוח. ובמנחה, בשבת, קוראים לך, לך לך. אז הגבאי של הבית כנסת, הרב של בית כנסת, הוא היה כהן. הוא היה כאן, היה כהן, הוא לא... רב מוישה יקבל את לך לך, הוא הולך לך לך מארץ רב ואז רב ואת אבירה, הוא יגיע לארץ ישראל, על ניצול את העלייה הזאת. הוא אומר, כל כך שמח. ואחר כך נסעו לוורשה, מפוצץ לוורשה זה בערך כמה שעות, ומשם נסעו לרכבת עד מרסיי, אני חושב. צרפת, אולי מרסיי. ונסעו לאונייה. הגיעו לארץ יום, יום רביעי, חמישי, ופה, ומי שמקבל מטעם פאי, מפעם פאי היה יעקב כץ, היה גם חבר כנסת אחר כך. יעקב כץ, יעקב כץ, ידוע. אז הוא שאל, אבא שלי בא, הוא אומר ש... נו, איפה אתה רוצה ללכת לגור? אבא שלו אמר לו, הוא לא יודע בינתיים. הוא יושב בירושלים. אמרנו לו, בירושלים? מתים שלוש פעמים ביום. מרעב. אין עבודה, אין שום דבר, אתה רוצה לעבוד. אין, אין שום דבר. מה אתה עושה? אז מה, מה יש תחליף? הוא אומר לו, בראשון לציון, שם ייתנו לך רכב, ותקבל הכל, יהיה לך פרנסה ושבע ושבע. אבל, אבל אני רוצה בירושלים ליד הכותל. אני רוצה לקום בחצות לילה, ללכת כל לילה בכותל. אחד שבא מחוץ לארץ, אז הכותל זה לא היה משהו, משהו. אז הוא רצה רק את זה, בפרט איפה שרציתי לברסלב. הוא ראשון לציון היה רציתי לברסלב. אבל לא ידע מה לעשות. בגשמיות יהיה טוב בראשון לציון. אבל בחניות יהיה טוב יותר מאשר בירושלים. מה עשה? טוב, אז הוא אומר לו, יעקב כץ אמר לאבא שלי, תשמע. אני רואה שאתה לא יכול להחליף, אני מחכה לך עד יום ראשון. יום ראשון היה ראש חודש כסלו. אני חושב יום ראשון, אם אתה לא תוכל להחליט, אני אחליט בשבילך. אבל אבא שלי, הלב שלו היה לבוא הלב לירושלים. הלב שלו היה לירושלים. הוא לא רצה לשמוע. אבל מה יעשה, מה יש לנו פרנסה? אז במוצאי שבת, במוצאי שבת, במוצאי שבת, שר זמירות, ובסוף הזמירות יש ריבון העולמים, שאומרים את זה כל מוצאי שבת, זאת אומרת שערי, שערי, שערה, שערה, אבל בסוף מסתיים הפסוק, ראשון לציון הנה הינם, ירושלים ועשרותיהם. אז אינם, בסידור הזה, זה כנראה הדפוס, היה מטושטש, 
על אין יחס. אני חינם, ראשון ציון לחינם, זה חברה ומצווה לשמה. ועל ירושלים ועשה לכם. אומר לי, אומר לי, אימא שלי, גיטו, נוסעים לירושלים. אומר, מה פתאום? אומר, תראה מה שכתוב, ראשון לציון זה חינם, זה חבל. לירושלים הגיע בצורה טובה. הוא רץ ל... למחרת הוא רץ ליעקב כץ, אומר לי, יעקב כץ, אני ירושלים. מה? הוא לקח את הסידור והראה לו, מה אתה אומר על זה? ראשון לפני חינם כתוב. אומר, זה פלא. בדיוק בסוף אחר כך הוא קרא, אומר, זה רמז מהשמיים. הוספתם סוכה. טוב. והוא קיבל שם מהסוכנות או מהעלייה, נתנו לו חמש לירות מנדטריות, שיהיה לו הוצאות לנסוע לנגב עד ירושלים. ונשאר לו עוד כמה לירות, אז זה עלה אולי עשרים גרוש או שלושים, אז יהיה לו גם כן בשביל אוכל בהתחלה, מאיפה הוא יאכל. אז שייתנו לו אוכל. הגיעו לירושלים, ועם האוטובוס, את זוכרת אגד הישנה שהיה ברחוב יבו? אתה אולי גם לא. זה היה איפה בניין העמודים? שם היה, היום בנו בניין גדול שם. אבל שם היה... כשאתה מספר את הסיפור, תספר לדרור את הסיפור. תספר את הסיפור לדרור. איזה סיפור? מה שאתה אומר, תגיד את זה לדרור. תסתכל על הדרור. אה, בסדר, אז זה טוב, זה. אז האוטובוס נכנס בפנים, זה היה מגרש שם, הוא נכנס דרך הרב קוק. ככה נכנסים בפנים. נו, והיה לו... השרים, היה לו, לא היה כמה שרים, וגם היה לו כמה זרים, שלי, לבוש, בגדים. אז לקח, לקח, היה שם עגלות פעם, בלי סוסים, עם, עם שתי גלגלות ארוכות, והיו כאלה שהיו להם שלושה גלגלים, והיו כאלה שהיו להם רק שניים. והיו מודדים את זה. שמו עם את כל החפצים על זה, ואיפה אתה עושה? אני עושה, אומר, מאה שערים, היה שם, טוב. אז פעם היה אטיק, הובלות אטיק, מול בתי ורשה, בגולה, גולה המדרגות, היה שם חנות אטיק. ושם עשה אותו ואומר, זהו, זה המקום, זה מאה שערים. זהו, הוריד את זה והלך. ואימא שלי החזיקה אותי ביד, והוא הלך, היה לו פתק מיעקב כץ, לפה, אחד מפאי, מאגודה, פה בירושלים, שייתן לו כמה דברים שצריך, אה? אז הוא הלך אליו עם הפתק הזה, אומר, אומר לו, אומר ש... הלא ראשונים אנו מצטערים, היו הרבה לפניך שלא יכולו אליי למה לתת להם. אז אתה, מה, אין? אז לא, אתה כבר יעזור לי. וקרא את זה וגמרנו. בינתיים, בבא חזרה, אז אימא שלי לא הייתה במקום. ו... איפה? לא זוכר, אם הוא שאל, שאל מישהו? אמרו, הייתה פה אישה, שם הייתה קצת מבוגרת, אישה, והיא שאלה אותה, מאיפה את באה? אמרה, את מפתות. אנחנו גרנו ליד פתות. היא אמרה, איזה עיירה? אולי רוז'אן, אני לא יודע. אז... והיא אומרת, בעלה בארצות הברית, מצא, ואז היא יכולה להכניס אותם בבית, ללילה אחת, למה לא? אחת עוד הורים. ואבא שלי הלך בבוקר, זה היה ראש חודש. אני שואל אותו, איפה התעלת? אני לא זוכר. לא יכול לזכור איפה התעלת ראש חודש. כי היה שם הרבה בתי כנסת, ואני לא יודע. 
ובאתי ורשה יש שתי, שתי בתי כנסת. הוא לא זוכה לזכור איפה התפלל אז. והוא הלך, הוא הלך, הוא נסע עם האוטובוס, בלי עתיקה, האוטובוס מספר 2 היה, או שהלך ברגל, רגיל. אז היה שם, ליד, קראו לזה מדרגות הרחבות, היו שם מדרגות הולכים לחמם, ערבים, לחצי עבר שם, היום. ולפני המדרגות, ליד המדרגות, היה שם סיסטונאי אחד, היה, נדמה לי שהיה חתנו של מנדלבום, אוגוסטון, והוא מחר, היה סיסטונאי. אז אבא שלי נכנס אליו, והוא שואל אותו, תגיד לי, איפה גרים בו חסידי, יש פה חסידי ברסלב? אמר, כן, אני לא יודע איפה הם גרים. אבל מה אני, אני אתן לך עצה, לך למקווה, שם תמצא אחד בחסידי ברסלב. הם תמיד הולכים זה על זה וזה, טוב, כן, אז הוא תיאר לו איך ללכת, באיזה סמטה צריך, אני זוכר את הסמטות האלה, היום אין כבר, היום יש החומה, החומה שהם עשו שם, בטח כבר החומה, אז במקום ללכת ימינה הוא הלך שמאלה ושמאלה הולך כנראה אולי הוא הלך דרך השרשרת השרשרת הולך עד עד הר הבית אם הוא הזמין את שם ופוגש את הרבי אומר אתה יהודי הוא דיבר אולי ביידיש אפילו אני לא זוכר אותי אבא שלי אולי עברית הוא דיבר היו ערבים שהם דיברו יידיש אז אומר לו, יהודי אסור, צריכים להרוג אותך, כן. זה מקום קדוש גם כן. אז הוא, הוא, הוא התרב, רואה ערבי, דבר ראשון, הפגישה הראשונה עם ערבי, אבל את הרבי הוא הלך על, חזרה. לא. הלך חזרה, ועוד פעם אליו, אל הסיסטונאי הזה, הוא שכח את הסיסטונאי שלו, לא רשום אצלי על שם. ו... אומר, אומר, למה הלכת בכיוון ההפוך? היית, אמרת לך ללכת, אז הוא הלך שמה, הגיע עד המקווה, ניסנבאק היה מקווה. אז הוא אמר, התמונה הזאת, אתם רואים? התמונה הזאת, זה ניסנבאק זה. ולמטה היה מקווה, כמעט תחתונה. היום יש זכר רק מהרואים את, את האמבטיות, רואים שמה. לא יודע, היום כבר, זה ראיתי את זה לפני עשרים שנה. לא זוכר מה היום, מה שהיה שם. זה נשאר, אמבטיות היה, לפני שלא נשים, שם היה אמבטיות. אז נכנס למקווה, את מי הוא פוגש? את דן שכטר. אבא של הרב יעקב שכטר, חסר לי ברסלב. שאל אותו, כן, הוא אמר לו, זה הסיטונאי, כי גם אני רוצה ללכת למקווה, היום ראש חודש, לא הלכתי למקווה, זה טוב מאוד. אז הוא הלך ופגש את דן שכטר. ודן שכטר, שואל אותי מאיפה הוא אומר, באתי מפה כיס מפולניה עכשיו. הוא אומר, בסדר, טבלו, והלכו, אז היה, בית הכנסת של ברסלב היה ברחוב חברון. שם היה בית כנסת. עד היום זה רשום על קושם שלנו, לא יודע למה, אין, אין מי ש... לא יודע, אין מי שיטפל בזה. זה היה בקושן, היה כתוב, חסידי ברסלב. לא יודע. העיקר, הוא נכנס בפנים, זה היה באמצע התפילה, אז, ו... ויורדים ללבו, לחסידי ברסלב, היה במכנסור, גם כן, יוצא, כי הוא הלך להתפלל למוסף בכותל. היו הרבה שמתפללים בבית כנסת, למוסף הולכים לכותל. אז אומר לנו רב דוב שכטר, בא עולה חדש בפולניה, מחצית לברסלב, צריכים לדאוג בשבילו, אומר שהוא יושב בינתיים בבית כנסת, אני הולך לקרוא את הליפה על מוסר, ואני חוזר, בסדר? הוא בא חזרה, היה את אבא שלי, ו... ולוקח אותו לבית שלו, אומר לו, שמע, מה קוראים לך, מוישה? שמע, מוישה. 
אני מחזיק אותך שבועיים, שבועיים ימים, תאכל ותשתה ותישן, אל תדע איפה משהו יהיה, אתה תהיה בתוך הבית שלי, אל תדע שום דבר, אבל בתנאי אחד, שבחצות לילה אתה מעיר אותי בארצות, שאני רוצה ללכת לכל זה. אמרתי לו, מה גם אני רוצה ללכת לכל זה? מה הבעיה? צריכים להעיר אותי. אף אחד לא ידע שזה קושי זה להעיר אותי. כשהוא התחיל להעיר אותו בלילה, באמצע הלילה, רב יוינן, רב יוינן, כמו מת, כמו מת, היה לו שינה חזק מאוד. הוא רצה באמת לקום בחצות, אבל בטבע שלו היה לא יכול. חצי שעה עמד אבא שלי לידו עד שהתעורר. התעורר? הלכו לכותל, כי הוא נתן מפריעי תפילות, תיקון חצות, זה לא פשוט. אבא שלו ראה מה זה חסיד בסיס. שבועיים ימים היו שם, תוך שבועיים, נו, צריכים לחפש בירה, בירה שותה. לא יודע, שאלתי אותו, הוא לא זוכר מי הלך איתו אז, אולי רבי יוני על עצמו, אולי מישהו אחר, שהלך, שהוא קצת מתנסה בדירות. הלכו לחפש דירה, הלכו ליד הבית הכנסת הזה, שם היה חצרות, היה חצר שוטט, חצר, איך קוראים לו, זו שנהרג בעיר עתיקה, היה רב הכותל, יש לו בן גם כן, שמואל אבן נאור, אורנשטיין. אחר כך כשהוא נכנס, אז שקראו לזה חצר אורנשטיין. וליד החצרות האלה הלכו לחפש, כי אבא שלי אמר לו, לאיש הזה, אני רוצה מקום הקרוב מאוד לכותל. בית שקרוב לכותל. כן? כי בלילה צריכים ללכת, בלילה, באמצע הלילה, שיהיה משהו יותר קרוב. כן. נכנסו לאיזה חצר, יצא תימני אחד, אומר, מה אתם רוצים? מה אתם מחפשים? אמר לו האיש הזה, הוא עולה חדש, האיש הזה, והוא מחפש דירה. הוא אומר עכשיו, עכשיו קשה למצוא דירה, אין דירות בכלל, בוא יהיה את הגרם מלא. זה היה ב-36 לפני המאורעות. עוד פעם 35. לפני המאורעות, כי אחרי כמה חודשים פרצה המאורעות בחודם לפסח, אז היה נורא. אז חצי, חצי עתיקה ברחו, כולם, לעיר. ואומר, ובכן, אבל מה, אם אתם רוצים, אתם רואים פה בארצי עבוד כאלה כזה, כמובן, של לבנים, אני מחזיק שם תא מגולים, ומחזיק תא מגולים, אין לך לענות, אין שום דבר, אני אנקה את זה יפה, ומיטה אחת שיכולה להיות שם, רק מיטה אחת. שולחן קטן עם כיסא וזהו, זה מה שמחזיק זה בגדים שמים על אולי גם אלפים אמא שלי שמחה מאוד כי אבא שלי יש לנו בראש שם מקום יהיה לה לכותל אמא שלי הייתה הולכת כל יום לכותל כל יום פעם בלילה פעם ביום אז לא משנה הלך מיטה אחת, הלך לישון בבית כנסת הרבה פעמים, לא היה מקום. אולי אחר כך עשה איזה משהו, איזה קטן, לא יודע. היו בערך גם חודש שם, זה היה ריח של תא מגולים. אמא שלי אמרה, שנים שנים לא יכלה להסתכל על עוף, שנים שנים. הריח של העוף הגיל אותה, היא לא יכלה. אבל עשו את זה בחבבות, מתוך הבודקלה הזה היא כתבה לאימא שלה, אוי מאמי, חבל שאת לא נמצאת פה, ברוך השם יש לנו דירה, <laughs> יש לנו את הכותל, זה כל כך גן עדן, תענוג הזה, חבל שאת לא נמצאת פה. <laughs> בודקלה כזאת, <laughs> אבל זה היה חבבות. אני הפעם נתתי 
ועכשיו כי הרצאה במועדון בעיר עתיקה, איך זה נקרא? המועדון הזה, שכחתי איך זה נקרא, אז היו שם איזה מאה או מאתיים חבר'ה. וסיפרת להם איך שגרנו בעיר עתיקה, איזה חביבות הייתה בעיר עתיקה. זה לא סתם, לא טוב, לא טוב, הולכים בחוץ לארץ, בארץ העמים. ואז איתם סיפרת להם אחרי הסיפור, שאני הולך עכשיו לספר, זה סיפור מעניין מאוד. לא סיפרת להם עליי, סיפרת להם על זוג צעיר. מה היה? סוף חודש עמים, לא היה אוויר. ובלי חלונות, בלי שום דבר, רק הפתח, ואי אפשר, זה היה באמצע החורף, אי אפשר להחזיק את הדלת פתוח. אז זה היה קשה מאוד. פתאום אימא שלי רואה שאני לא, לא מתפקד, לא בוכה, לא אוכל, לא יכול לאכול, עיניים סגורות, וחיוור, לא ידע מה לעשות לי. אז היא רצה, החצר האחרת, לא רחוק משם, הייתה גיטה, קראו לה גם כן גיטלה, והיא הייתה עסקנית. היא הייתה בעלת בעל, בעל חסד, היא הייתה מכניסי אורחים, לא היו ילדים. והילד שלה נפטר, היה להם ילד, הוא נפטר לפני זה מהמחלות שהיה גם. אז היא, היא שלחה לנו דגים לחלות לשבת. ואין לנו מה לאכול, זה קצת שורן. אז כל ערב שבת שלחה לנו, לא רחוק, אימא שלי יכולה לקחת ממנה. והיא רצה אליה, אוי גיטלה, אוי גיטלה, מה עושים? מה עושים? נחמן הוא לא, הוא לא, הוא לא בוכה, שום דבר, לא שומעים אותו בכלל. אימא שלי לא ידעה שום דבר. העידה הראשון, היא גם כן, היא לא יכלה... עוד בנתניה לא יכלה לטפל בי בכלל, ופה הייתה מוכרחה לטפל לבד, אז היא לא הבינה מה, מה הולך איתי. אז גיטה לא היה, היה לה סיר על פרימוס, אתם יודעים מה זה פרימוס? פרימוס, ענף, זה היה סיר מרק משהו, על זה, היא שכחה, היא שכחה לכבות את הפרימוס, היא רצה מיד אליי. אוי, מה אתה עושה? אוי, אוי גיטלו, למה כל כך מאוחר? למה כל כך מאוחר? איפה היית כל הזמן? היא לא הגישה לי את זה. אבל אימא שלי פחדה לקחת אותי בידיים, אז היא לקחה איזה סדין או שמיכה קטנה, ושמה אותי בפנים, ורצה איתי לרחוב חב"ד, שם היה טיפת חלב, רחוב חב"ד. והיא אומרת, לאחות שמה, תקשי, תקשי את הראש, תקשי איך זה נראה. והיא מסתכלת על זה, כך סיפרו לי שניהם, גם גיטה לא סיפרה לי, וגם אימא שלי סיפרה לי. שניהם, קחו אותה לחברה קדישא. אין לך מה לעשות איתה. האימא שלי רק שמעה את זה, היא התחילה להתחיל, אימא, באת להיות בפלניה בשביל מי? בשביל זה? האימא איזה אימא? היא התחילה לבכות, והגיטה לעזוב אומרת לאחות, אתם לא יכולים לעשות שום דבר? אני אמרתי לך, הם דיברו ביידיש אפילו, ערך הברגזות, ואני רוצה לחבר קדישא. עד היום לא מבין, היה גיטה בדק, היה פרופר, היה פרופסור, והיה אולדה, והיה גם כן רופא גמני. אומר לו, רופא, מה שרופא יגיד, למה את פוסקת להגיד את חווה קדישא? לא, ככה היא אמרה. אז גיטה אמרה לה, אם אתה לא יכול לעשות משהו, אני אעשה משהו. לקחה אותי, הפריצה לי בתוך הפה לימון, ועשתה לי מסאז'ים, ולקח איזה שעתיים עד שכולם אמרו, לעשות גם באתי. היה איזה פיילה קטנה, באתי ה... עד שצריכים לשאוב מים מהבור, וצריכים, ועד שזה, מת, היה, על הפרימוס, עד שזה אה, מתחמם, בערך שעה, שעתיים. אבל היא כל הזמן לא עזרה אותי. אחרי חמש, שש שעות, התעוררתי. 
ראש הממשלה. עכשיו הם ידעו שהם לא באו. טוב, אז וככה, ואז אחר כך עברנו, יש מושב, בניין של מושב סיני בעיר העתיקה, אז בבניין הזה גרנו כמה חודשים, כבר לא יכולנו להיות בבוקה הזאת, אם קרה לי דבר כזה, ודאי, אמרו לי, בלי אוויר, איך תינוק בן שנה וחצי יכול לכתוב? אין לי אוויר, למה, הכל, אולי זה היה קטן, אולי שני מטר או שני מטר, לא יודע. אז עברנו למושב זקנים, היינו כמה חודשים שמה, הגענו למעלה בקומה הש... השלישית, אז זה היה. קומה שלישית, היה גר שם עוד כמה, מחסיד, אחד מחסיד הברסם שם היה גר, ושמו לצמא דינן, איתו יש סיפורים גם כן מעניינים, ו... ו... והיינו למעלה למעלה. ואבא שלי הלך בבוקר בכל המועד פסח, הלך לבית הכנסת שם בחברון. אז אולי לא בחברון. לא יודע, כי שמעו שיש כבר מאורעות. באותו היום הבוקר התחילו המאורעות, הפוגרומים, הערבים. אז הוא, הוא רצה ללכת. דרך, דרך ניסם, ליד ניסנבאק היה שם סמטה ללכת למושב זקנים. היום גם כן החושב הסמטה הזאת נמצאת. למושב זקנים ללכת לאימא שלי. פתאום הוא רואה בדרך לוויה של ערבים. לוויה. אחד נהרג מההגנה, ההגנה ירה עליהם, הם נהרג ועשו לוויה. או סחבו אותו לעשות לוויה. הם רואים את אבא שלי, התחיל לרדוף אחריו, אבל לא ראו אותו. אז הוא היה ליד המקווה שם, פרץ את הדלת ונכנס לתוך המקווה. הם ראו שהוא נכנס בפנים, הם כבר לא מכרו. הוא חיכה איזה רבע שעה, עשרים דקות, הוא ראה שיש שוטר, הוא יצא בחוץ. יש שוטר, שוטר יהודי. הוא אומר, לאיפה אתה הולך? הוא אומר, למשל זקנים. הוא אומר, מה? יש זקנים, ערבים כאן נמצאים שם. הוא אומר, אבל יש משנה ומילדת. מי יודע מה קרה איתה? חבל. לפחות אתה תישאר. אז אמר אבא שלו, אמר, לא, אני הולך, לא אכפת לי מה שיהיה. אני רוצה לראות את אשתי ואת הילד שלי. הוא ראה שאבא שלו חזק, הוא הלך לעבוד אותו. הוא ליווה אותו, והוא רץ מיד, כל המדרגות למעלה. כמו שוטר, למעלה למעלה, אבא שלו אמר לו איפה אני נמצאת, הוא דפק על הדלת שאימא שלי פתחה, הוא אומר, תקחי מהר, תיתנו לי מה שאת צריכה לקחת וללכת מפה כי ערבים באים פה. והנה בא לך, בא גם כן. אמא שלי נבהלה, מה פתאום? ללכת? והשאירו הכל, היה איזה ארגונות, איזנים מהמשקנים, טוב, והלכו. הלכו לבת המחסה, והגענו שם כמה, כמה שבוע, שבועיים בגרזות, שבוע, שבועיים בגרזות, אחרת, איזה, אני עשיתי לך זמן שגרנו באיזה עשר דירות בעיר העתיקה, משהו. טוב. כשבאנו, אני מדלג על, על כל מה שהיה בעיר העתיקה, כשבאנו פה בעיר העתיקה, מעיר העתיקה לאחד המון, בליל שבת זה היה, הקנייה הייתה בשישי, יום שישי, איזה שעה, שעתיים לפני, לפני ירק הנרות. ו... אבל כשיצאנו, בליל שבת דנו, היינו ברחוב הפרצים, בכמה מקומות גם כן, עד ש... ואבא שלי היה בשבי. ו... אימא שלי עם שלושה ילדים קטנים, ולא, אני הייתי גדול, בן 14. צריכים לעזור בזה, אבל אנחנו היינו מאוד מאוד כאבים על אבא שלי, איפה הוא נמצא, חודשיים לא ידעו איפה הם, בכלל, אם הם חיים או לא. עד שעשו תמונות, יש תמונות, קבוצות גדולות, 
הם ברכה מרד, ועברו לכל המשפחות. אנחנו לא קיבלנו שום תלונה, זה פלא. בסדר. מה היה? אימא שלי, אימא היא אימא, אנחנו היינו מצווה, היא הייתה מספרת סיפורים. היא ידעה הרבה סיפורים. היא קראה המון המון סיפורים, סיפורים של אלוקי הכבוד, סיפור של אלוקי רבע שעה, סיפור של... בינתיים סיפרה את הסיפור שלי, מה שקרה איתי בעיר העתיקה. שאלתי אותה, תגידי, בת כמה הייתה הזאת שאמרה את חלק הדיבור? היא אומרת, בערך עשרים וכמה, עשרים וחמש, נגיד. כשהיא סיפרה את הסיפור, אז באותה התקופה פתחו את טיפת חלב פה ליד שער השמיים, ברחוב חזקי המלך שם. אז רצתי בנשימה אחת לראות את האחות הזאת. אמרתי לה, קדישה, פתאום אני רואה, אני רואה אישה מבוגרת, חד חוף, אישה מבוגרת, דיברו יידיש, שאלתי אותה ביידיש. את היית גם כן בעיר העתיקה? כן, אני אומר, כן. ברחוב חב"ד, בצפת רמת, כן. אמרתי, היה אבל עוד אחות, יותר צעירה, כן. אומרת, היא הייתה בשביל המשפחה. אמרתי, היא הלכה לחבר קדיש, וכך אמרתי לה, היא הלכה... למה את אומרת ככה? אומרת לי, סיפרת לעצמה סיפור. הביאו לה אותי, בן שנה וחצי, היא אמרה, לקחת לה לחבר קדיש. אז היא הלכה לחבר קדיש, לא אני. זה היה כל כך, אני התרגשתי מאוד, שאלתי אותה, איך האחות, איך מניה, אומרת דבר כזה? את זוכרת שהיה בית ספר דף, נכון? את זוכרת שהיה דוקטור אובלה, נכון? פרופסור, נכון? היה רופא גרמני גם כן, למה? למה? רופא ארמני גם כן, מומחה גדול, בזמנו אז. אז, ולמה היא אמרה דבר כזה? היא הייתה צעירה, לא היה לה ניסיון. אבל להגיד דבר כזה, לאימא שצריכה לבכות שעות ארוכות ושעות? זה, זה היה מהשמיים. תראו, זה היה, כמו שאומרים, השיא, השיא של הספר. טוב. אחר כך, הגענו בעיר עתיקה, שתי מקומות. במקום אחד, זה בערך שלוש שנים. זה היה איפה שהיה בית כנסת ברסלב. רואים פה, בצד שמאל, בתמונה, רואים חלק מהבניין. זה היה שם ברסלב. חלק מהבניין, לא שמה. אז יש לי תמונה שרואים, רואים את כל הבניין, אפילו המטבח רואים, ואפילו הבית, הבית, הבית שימוש, הנוחיות של, של הבית כנסת, רואים גם כן את החלון הקטן הזה. זה דבר מעניין מאוד. טוב, אז גרנו שם, ובחצר הזה, חצר, זה היה קומה, ש... קומה קרקע, קומה שנייה, קומה שלישית, אבל המדרגות היו גבוהות כבר. היום, היום זה בוודאי, זה, זה צריך להיות שלוש, שלוש קומות, גבוה. אז שם היה המטבח שלנו, היה בחוץ בחצר, בחוץ. רוצים למצוא בבית, ובין הבית לחצר היה מדרגות עלות על הגג, על הגג, היה גג גדול מאוד, ברור את כל גיר עתיקה, היה מעניין מאוד גיר עתיקה, הגג הזה. ובאמצע הגג היה מדרגות עם, עם, עם שער, שם הולכים לחצר אחרת, גם כן. אבל סגור את זה שאף אחד לא ייכנס לחצר השני. וגרנו שם, ושם הם העברו לנו שתי ילדים. כל שנה בין שמונה חודשים ומשהו כזה, אני זוכר את זה. אולי, אולי... אולי זה היה לפני... אולי, אולי בדירה השנייה השני, יכול להיות, לא, אני לא בטוח. אחד היה שמו נשיא יצחוק, והשני היה, היה מנשה אפרים. מה קרה? 
אנחנו השתמשנו בזה שלוש פעמים עם המים. כי לא היה לה ברזים, היה לה קרנגלס, כמו דוז של שבת, עם ברז קטן כזה. לא היה חשמל, זה היה כזה, ומתחת זה היה, לא היה זיק, איך קוראים לזה, שרוצים את המים בתור זה, וזה הולך, לא, אז כשאנחנו נתנו ידיים, אז זה היה חור, ולמטה היה דלי, ונכנס המים לתוך הדלי, וזה היה בשביל ספונג'ה, בשביל כיסה, כי היה חבל על המים. לפני שאתה ממשיך, אנחנו צריכים להחליף קלטת, כי אנחנו הגענו לסוף הקלטת. תודה רבה. <עוד>